ya kuuza Ulaya inapitishwa katika bunge la Ulaya the European Union Parliament na speaker ama kiongozi wa hiyo bunge atakuja hapa Kenya kuja kusign hiyo mkataba pamoja na mimi tarehe 27 tuweze kupanua soko zetu ndio wakulima wetu tukiwasaidia wawe na vile watapata soko lakini tuko na soko kubwa ya hapa Kenya ambayo we must satisfy our local market first nataka mjue hivi um, sisi kama Kenya tunaagiza chakula tunalipa bilioni tano kila mwaka kuagiza mahindi sukari mafuta mafuta ya kupikia edible oil nini bilioni tano na ni makosa sana kwa sababu hiyo chakula yote ambayo tunatumia pesa zetu kununua kutoka kwa wakulima wengine tunaweza kuzalisha hapa Kenya na tununue kutoka wakulima wetu Nini mnanielewa na ndio sababu na wauliza na mimi nataka niwapongeze wakulima wa Kenya the farmers of our country are the greatest patriots of Kenya wanajitolea na bidii kwenda shambani na ndio sababu hiyo tumeweka mpango kwamba mbolea najua bei ilikuwa imepanda sana sasa tumeteremusha ikawa 3500 mwaka uliopita ama mwaka huu mapema sasa kuanzia juzi tumesema 2500 tumetumia magunia milioni ine na nusu kufikia sasa lakini kuanzia mwezi ujao tumepanga magunia milioni saba na nusu ya mwaka ujao mimi niko na mambo mawili kwa wakulima wetu vile mumefanya bidii mwaka huu mkaongeza karibu ekari elfu mbili mpya kuzalisha chakula nataka muongeze tena mwaka ujao na mimi nataka ni wakulima wanisikize vizuri wakulima wengi wanatumia 50 kilos kwa eka moja Najua mwaka hiyo imepita average ya mahindi kwa gunia moja ni magunia nane average kuna wengine wanapata tano na wengine wanatoka 15 hapo hivi hivi lakini average ni 8 mwaka huu kwa sababu ya mbolea imeenda average 12 lakini bado wakulima wengi walitumia one bag kwa eka moja na pengine wakapata half a bag ama eka nyingine wakaweka top dressing mwaka ujao nataka kila mkulima atumie instead of 50 kilos tuongeze ikuwe 100 kilos ya mbolea na hiyo top dressing muongeze tena badala ya 25 kilos muongeze ikuwe 50 kilos mimi nataka average ya mahindi yende from 8 bags to 20 bags kuna mkulima hapa soi anapata 35 bags mimi nangangana hata hapo kwangu nimefikisha 26 bags sasa inawezekana yeye mnanisikia maogas nimesema nimesema njia ya we can double tunaweza kuongeza maradufu we can double our production by using the correct seed and applying enough fertilizer na kwa sababu nimepunguza bei ile mlikuwa mnanunua 1600 sasa ni 2500 you can afford bag mbili na faida ni yako kwa ile tu eka moja sasa uamuzi ni yako either upande eka moja upate gunia nane ama upande eka moja hiyo hiyo na upate magunia ishirini uamuzi ni yako na tofauti ni uongeze mbolea finish hakuna kazi nyingine inatakana uongeze ni mnanielewa 
kwa sababu mimi nataka tuzime kabisa hatutaki kuagiza maindi tena kutoka nchi nyingine next year hii mwaka hii tunaingia ndio will be the last year tutaagiza maindi kutoka nje ile kidogo ambaye itakuwa na gap but from 2025 hakuna gunia moja tutazalisha hiyo magunia yote hapa Kenya na wenye kufanya hiyo kazi ni wakulima wa Kenya najua saa zingine tuko na matatizo ya mechanization nimeweka mpango from next year tutakuwa na matractor ya kutosha every part of Kenya na tunaweka mpango ya vile hiyo kazi itafanyika tumesema pia ardhi zile ziko everywhere tutumie kuzalisha chakula kwa mfano hapa ngeria prison iko na eka elfu tatu inaangaika tu hapo ina manga manga mara watu wengine wana uh, haya hapo kidogo nini nini nimesema kwanza prison hiyo shamba yote hiyo tutalima sasa from kona mpaka kona kuzalisha chakula badala ya sisi kutafuta pesa ya kuja kulisha watu wako jela si tulime shamba yao wakule hapo alafu watubagishie kidogo tuuzie watu wengine na hivyo tuko na ardhi nyingi ya jeshi tuko na ardhi nyingi ya NYS tuko na ardhi nyingi ya prison tumesema hiyo mashamba yote tutalima my plan is to make sure that we don't import food to Kenya pesa bilioni tano ambayo tunaagiza chakula ni makosa we cannot continue to do that wakulima wetu ni watu wa bidii tuko na ardhi Mungu ametupatia utaingawaje sehemu kubwa ni jangwa lakini hata huko tutaweka maji so tafadhali wakulima mimi nawauliza kila mmoja wetu na mimi nataka niulize county governments watusaidie kwa ile extension service na nini waeleze wakulima vizuri so that we can grow enough food vile vile karibu asilimia arobaini ya e, chakula yetu inaharibika baada ya kutolewa shambani kwa sababu ya aflotoxin hakuna storage mzuri watu wanaakinika barabarani e, mahindi inaanikwa everywhere inaharibika inapata aflotoxin tunapotesa so mwaka huu wakulima tena munisikize vizuri hatutaki muanike ba, mahindi barabarani ati mnakausha pale serial board ile mlikuwa mnalipishwa shilingi tatu kukausha mahindi sasa government of kenya itawasaidia tumepunguza mpaka shilingi sabini eh shilingi sabini kwa gunia moja 90 kilos itakuwa chipa than wewe kwenda kuandika barabarani ile ya kuandika barabarani siku moja ni 50 bob unapeleka inanyeshewa unaandika tena siku nyingine tatu unazama hapo katikati unapoteza unakuwa inakuwa shilingi tatu ine mnanielewa serials sasa pale unaweza kupeleka mahindi yako na sio lazima uuzie serials najua watu wengine hawataki kuuzia serials hiyo ni sawa lakini tutakukaishia mahindi na kutukupatia mahindi yako uende ungangane mahali unataka kuuza. Tafute muti ya kuuzia. Lakini tutanunua kama unataka kutuuzia. Mambo ni soko huru, si namna hiyo? So, na ukitaka storage, tuko na storage ya karibu 20 million bags. Munisikize tena vizuri. Unaweza kukausha mahindi yako ulipe 70 bob. Na tukupatie storage pale kwa serial unalipa shilingi kumi kwa mwezi kwa gunia moja ukitafuta soko uangaike utafute utafute huyu tutakupatia kitu inaitwa warehouse receipting tunakupatia receipt ya kuonyesha huko na magunia mia moja ama mia mbili ama sabini au ngapi utafute soko ndio ukishindwa kupata soko tutakungojea hapo tu utakuja kutuuzia yeye <laughs> mnanielewa tunataka kuwapanga vizuri ile kitu hatutaki ni wewe umengangana shambani umezalisha mahindi alafu inakuja inapotea barabarani kwa sababu unajaribu kuanika huko kwa barabara inanyeshewa unapata losses we are going to use government facility alafu 
mwisho wa mwezi huu wa kumi na moja tulichelewa kidogo kwa sababu ya mambo ya budget tumenunua dryers zingine mia moja ambaye ni mobile sasa tutaleta dryers kama ni kapsule yetu ko tutaleta dryer nyingine mahali kona fulani utakuwa unakausha hapo mahindi yako mani, magunia mia moja unaweka kwa dryer unalipa Iu, unaenda kufanya biashara yako tunaelewana lakini ile ya mnataka kutuuzia na kutuuzia si lazima si ndio tunaunua na 4000 lakini ukipata 5000 enda uza mali hiyo ukipata 5000 there is no problem kuna mtu atakulazimisha ati lazima uuze hapa si mahindi ni yako ulipanda na mtu si ulijipanga mwenye <laughs> so nginyo ruji ni ah it is a time kongi kwaman ami wa 4000 so <laughs> si namna hiyo ile kitu hatutaki ni exploitation ya farmers hatutaki wakulima wauze mazao yao kwa hasara so we'll provide the floor price ya 4000 lakini you're free to sell to the open market whatever the price you get Um, bile bile tumesema ya kwamba mbolea tunapatiana kwa mkulima tunapatiana kwa mkulima brokers na watu wa katikati hapa tumesema waondoke na si tuli register this year nimefurahi sana kila mkulima alipata message kwa simu yake kwamba mbolea yako iko tayari ni magunia ine, magunia 20, gunia 50. Simulipata au mkupata? Simulipata? Eh, kila mtu unaenda unachukua mbele yako unasonga mbele. Hakuna mtu ya kusumbuana hapa katikati. So, tunataka tuendelee hivyo. Eh, kulikuwa na wakora walikuwa wanajaribu kidogo kidogo hapo, walijaribu kufanya nini nini, lakini hawa nimewashika, nimewaweka ndani. So, there is no problem. Wale walikuwa wametuzoea mbeleni kuna mtu mwingine hapo ziwa alikuwa anajaribu kuingereza ngereza kulikuwa na mwingine siyo alienda hapa eh kaba ndana pa mosoriot kaenda kana kiswahili kiingereza kiingereza nikamshika nikamweka ndani hakuna kiingereza tena hii story Ma, eh, ile mbolea unapatiwa ni ya shamba yako mambo ya kufanya biashara na mbolea ya serikali no sio kama tunaelewana na hata nyinyi Tunataka mtu ambie, mkiona mtu anajaribu Kiswahili Kiswahili, oh, atinye kwa 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 aingi kule. Eh, hapana, hiyo story no. So tunataka tuendelee namna hiyo. Bile bile um, maneno ya maziwa ni vile tumeongea leo na waheshimiwa wetu hapa, tunataka tupange vizuri. Na hapo kwa dairy ndio bado nimeongea nime juzi na processors bado iko kombo kombo kidogo lakini tunanyorosha mpaka mkulima apate haki yake ile tumesema 50 shillings kwa mkulima tunataka ikae hapo tunajua saa zingine kuna Kiswahili Kiswahili lakini nataka processors wasikie mimi 50 shillings iende kwa mkulima mnaweza kufanya biashara nyingine kutokea hapo tukienda mbele na tuko na mkutano tena nifanya mkutano na kuru tafanya mkutano ingine until we make sure farmers get their rightful share tumeweka pesa tena kwa budget ya mambo ya kahawa tuhakikishe ile Kiswahili imekuwa kwa sekta ya kahawa tunainyorosha ili mkulima apate bei ya sawasawa ya mazao yake and all the other crops kilimo ni ya muhimu and we will deal firmly decisively with a plan kwa mambo ya kilimo mimi furaha yangu ni kwamba mwaka huu tofauti na mwaka uliopita kwa mfano kwa mahindi tunapata between 12 and 15 million extra bags this year than last year hiyo ni kwa sababu ya abidia wa kulima mvua Mungu ametusaidia na mvua na mbolea imepatikana kwa bei nafuu and i want to encourage all farmers next year mkumbuke muzipokumbuka anything mkumbuke 
Weka magunia mbili mbili kwa heka moja. Na uongeze top dressing. Ndiyo utoe from 8 bags ama 12 bags ifike 20. Manieleza? Ifike ngabi? Ya yeah, 20. Onge 20, kwa mwaka ile 20. 20 kwa tutem? Ya, yeah, hapo. So, uh, ya pili. Maneno ya matibabu. Kwa sababu niliwaambia sekta moja ni ya kilimo ambaye lazima tuitengeneze vizuri we are making very good progress this year we are getting 12 million bags extra from last year so we are making progress ya pili ni mambo ya matibabu matibabu vile mlisikia sasa tunapeleka inaenda chini ndio tuanze from the bottom hapa wasingishi kwa mfano mko na community health promoters elfu mbili tayari nimepatia huyu governor wenu equipment ya shilingi milioni sitini ako nayo na all community health promoters utakuta wamepeba bag kwa mgongo na sasa watakuwa wanakuja mpaka nyumbani na tume divide tumesema kila community health promoter nyumba mia moja tumepatia equipment ya kupima sukari kupima pressure matibabu kidogo madawa kidogo ile ya emergency ndio tuhakikisha kwamba ile mpango tulipadilisha badala ya kiwa curative sasa tunafanya ile inaitwa prevention promotive ndio tuzuie watu wengi wasikue wagonjwa kwa magonjwa ambayo inaweza kuzuiwa mapema na hiyo mpango yote tumepanga vizuri um, level 1 vile niliwaambia level 2 level 3 ni free of charge hakuna mtu ataulizwa pesa kuanzia hapo mmekuwa kuna watu hapa wako na kadi ya NHIF si ndio kuna wengine hawana kwa hiyo mkutano acha nione watu wangapi hawana kadi ya NHIF mtu mwenye hana chita numa tinya kadi na NHIF kwa miu haya wale wako na kadi ya NHIF nione hala kumbe dunia hii imesonga namna hiyo so hata wale wachache saa hii hawana kadi ya NHIF sasa serikali itapatia hata na nyinyi kadi ya NHIF hata yule mtu hawezi kulipa tutamlipia kama serikali tunaelewana na kuna vile tuko na vile ya kupima nani anaweza nani hawezi uweze kujifanya ati oh mamuji na unaweza uwezekani hiyo tuko na vile ya kupima tuko na instrument inaitwa means testing instrument ya kila mtu yeye mnanielewa alafu tumefanya sasa tumebadilisha tunasema kila mtu analipa kulingana na income yake wale wako chini wanalipa kidogo kuna watu watalipa 300 wale walikuwa wanalipa 500 na ni watu wako mapato yao iko chini tutawarudisha walipe chini kidogo 300 nyinyi alafu hawa wengine tutalipa tukisonga songa namna hiyo mimi yangu na governor na hao wabunge ndio itaongezeka kwa sababu tuko na mshahara kubwa eh, tuko sawa tutalipa tu pole pole namna hiyo kwa sababu hata tusipolipa mtatuita arambe tutalete pesa So badala ya kusumbuka na kuita na Harambee atatukuje tuchangie wacha tu tulipe hii NHIF tuachane na Harambee kila mtu aende hospitali. Si namna hiyo lakini graduated vizuri. So na pia wananchi wengi wanapatikana na ile chronic illness. Mtu anapata ugonjwa wa sukari, mwingine anapata kanza ngina na pata hypertension na mambo mengine matibabu inazidi so sasa tumetengeneza fund maalum kupitia kwa sheria ambaye itashughulika na magonjwa haya chronic na hakuna mtu ataambiwa huna pesa ya kwenda hospitali kwa sababu ugonjwa yako ni chronic so we are reorganizing the whole the whole space <coughs> ya tatu ni mambo ya masomo ya watoto wetu Hapo nyuma tumekuwa na matatizo tulikuwa na shida na CBC 
wazazi walikuwa nalalamika hawajui mpango iko namna gani sasa tumeinyarosha vizuri tumeelewana na stakeholders wote na vile vile ile gap ya elimu ya walimu hasa tulikuwa na gap kubwa ya walimu tunazidi na kupunguza mwaka huu for the first time tumeajiri walimu na sita wapya katika manifesto yetu tulikuwa tumesema tutaajiri walimu 110000 to close the gap we have done half this year mwaka ujao nitafanya another 25000 na hiyo mwaka inayofuata nitamalizia so that we have 110000 teachers hired to close the gap ili kila mtoto akienda shuleni apate apate masomo na vile vile tumekuwa na matatizo katika university hapa moyo university tumekuwa na matatizo makubwa college eh, eldoret university egaton all our universities ilikuwa na madeni karibu bilioni sitini, bilioni sabini. kwa sababu ile funding model ambayo tumekuwa tukiendesha nayo ilikuwa inasababisha ma university kukosa pesa sasa tumetengeneza funding model mpya tumeketi chini na universities vice chancellors boards councils tumekubaliana and going forward we are implementing this year tumeongeza pesa ambayo inaenda kwa hiyo sekta ya elimu ya tivet na university from about 44 billion mpaka 86 billion ambayo itasaidia kusomesha watoto wetu so tunataka kusukuma hiyo maneno kwa sababu why na mimi natukuru bishop alisema we are spending a huge budget kwa mambo ya masomo because masomo ni ya muhimu mwaka huu tunatumia bilioni 630 kwa mambo ya masomo ya watoto wetu kutoka chini na it is the right investment kwa sababu nchi yetu ya Kenya ile rasilimali kubwa tuko nayo ni human capital ndio inajulikana the whole world wale wanatuletea pesa nyingi kufikia leo Kenya tunapata shilingi billion dola billion ine almost 500 billion kutokana na wakenya wanafanya kazi nje ya Kenya Nia yangu ni kuongeza hawa watu wanafanya kazi hiyo watuletee trillion moja kila mwaka ikuje Kenya. Ni mnanielewa? Na njia ni kuhakikisha kwamba we have the best human capital tukianza na masomo. So the investment we are making in education is so that we can create the correct human capital to drive the development of our country. mambo haya ya elimu tumeyaweka kipao mbele na tunashirikiana and i want to thank the church for being our partners katika kusukuma hiyo maneno ya mwisho ni maneno ya ajira tuko na vijana wengi bila askofu amesema wale watu wanafanya kazi ni wachache ni vipi tutahakikisha ya kwamba tunaongeza watu wenye mapato wenye wako na income wenye wako na ajira na ndio sababu mmesikia governor wetu hapa akisema katika eh, program yetu ya housing program yetu ya housing sio sana sana manyumba ni sana sana ajira that is what we are targeting mpango yetu tukijenga nyumba elfu mbili kila mwaka vile tuna eh, kadiria tutapata ajira ya vijana kati ya nusu milioni na milioni moja kila mwaka tupate watu ambao watatusaidia kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya we get more people with an income who can contribute to our taxes who can contribute to our development So na kumbe hata nilifanya makosa 
kulikuwa na watu walikuwa wananipigia makelele hii manyumba unasema ni ya nini nani alikuuliza ati tunataka manyumba wewe unatusumbua na housing levy who told you we want houses kumbe ningeita askofu ya hapa Eldoret niwaambie eleza hii watu kwa sababu si mnasikia wanajenga nyumba hapa housing sasa wanahitaji explanation kutoka kwangu wengine gani kama kanisa yenyewe wametambua ya kwamba housing ni ya muhimu na wako mbele yetu tayari yao ndio hiyo mnasikia february itakuwa itakuwa tayari yetu ndio tunakuja ku launch december kuanzisha kujenga na ndio nimepanga hapa wasingishu kama vile tunapanga Kenya mzima hapo railway city tunataka kujenga nyumba elfu tano hapo railway city affordable utapata nyumba hapo ya shilingi elfu tano kila mwezi baada ya miaka ishirini inakuwa nyumba yako utapata nyumba hapa ya elfu nane tisa baada ya miaka kumi inakuwa nyumba yako so mujipange hii mnanielewa na hiyo nyumba elfu tano hapo kujengwa tunahitaji vijana karibu elfu tano wa kufanya hiyo kazi so nyinyi vijana wa hapa SK na vijana wa Eldoret mjipange hiyo kazi ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe si tulisema kazi ni kazi yes mjipange twende pale nyumba yote ambayo tunataka kujenga wasingishu kuna different programs i think the first phase tuko na nyumba elfu kumi na tano nitakuja hapa disemba kuanzisha phase 1 ya kujenga hizo manyumba ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunapata ajira ya vijana na pia tunaondoa mambo ya vitongoji duni msikia mjumbe wapa akisema ati iko mali nyingine hapa anaitwa langas ni salamu iko mtu anataka kukaa salamu eh So tunataka tu upgrade livelihoods ya ya watu. Hiyo ni sehemu moja ya ajira. Ya pili tumekubaliana na hao wabunge kwa ile program yetu ya ambayo tuliweka kwa manifesto ya digital super highway. Bunge this week wanaenda kubadilisha sheria ya CDF. Si ndio? Wanaenda kubadilisha hiyo sheria ili tuweze kutumia pesa ya CDF kujenga ICT hub kwa kila ward. Ili tuunganishe na ile 25,000 hotspots na tuunganishe na ile last mile 100,000 kilometers ya fiber optic ili tuweze kutrain vijana wetu na vile vile 